உங்கள் ஜாதகத்தை உங்களுக்கு சாதகமாக்குவது எப்படி பதிவுக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் அனைவருக்கும் எனது இனிய தமிழர் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இன்றைய கணக்குப்படி நமக்கு நூற்றி ஒரு பயனாளர்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் நமது பயனாளர்களுக்கு எனது நன்றி உங்கள் ஜாதகம் சரியில்லைன்னு யாராவது உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தாலோ அல்லது உங்கள் ஜாதகம் நல்லா இல்லைன்னு நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாலும் இந்த பதிவை கண்டிப்பாக கேளுங்க உங்களோட வாழ்க்கையை கண்டிப்பாக இது மாற்றும் நான் சொல்கிற விவரங்கள் வந்து உங்களால் தொடர்ந்து கேட்க முடியல அது ஏற்றுக்க முடியாத மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி என்னோடய பதிவு லிங்கம் பற்றின ஒரு பதிவு ஒன்று இருக்குது இன்னொன்று வந்து நினைப்பதெல்லாம் நடக்கும் அப்படிங்கிற பதிவு இருக்குது இது ரெண்டையுமே கண்டிப்பாக கேளுங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா சீக்ரெட் ரகசியம் பார்த்தினா பதிவுகள் வந்து யூடியூப்லேயே இருக்கும் அந்த ரோண்டா ஃபைன் அப்படிங்கிறவங்க எழுதுன அந்த சீக்ரெட் புக்கு வந்து கிடச்சா கண்டிப்பாக படிங்க அது வந்து ரகசியம்னு தமிழில் வந்திருக்கு இந்த புத்தகத்தை நீங்கள் படித்தீங்கன்னா என்னோடய பதிவு இந்த ஜாதகத்தை சாதகமாக மாற்றுறது இதெல்லாம் வந்து அதில் ஒரு சின்ன பார்ட்டு தான் இது வந்து இதெல்லாம் நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த சீக்ரெட் புக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக பிடிப்படும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து பிரபஞ்சம் பற்றின நம்பிக்கை தியானம் இது பற்றின அறிவு இருந்துச்சுன்னா நான் சொல்கிற பதிவுகளை வந்து ஈஸியாக அவங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியும் தொடர்ந்து கேட்க முடியும் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கை வந்து எனக்கு எந்த இடத்துல வந்துச்சு அப்படின்னா எங்கள் ஊர்லேருந்து பக்கத்தில் கொஞ்சம் தூரத்தில் வந்து தாண்டீஸ்வரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடம் இருக்குது அது வந்து ஒரு ஜீவசமாதி சத்குரு சுவாமிகளோட ஜீவசமாதி உள்ள இடம் அவரோட பாயிண்ட் என்னென்னா எண்ணங்கள் அழகானால் எல்லாமும் அழகாகும் இவருக்கு வந்து ஏழரை சனி நடக்கும்போது அவர் குடும்பத்தை விட்டு வெளில வந்துடுறார் வெளில வந்து ஒரு மரத்தடி அது வந்து பட்டு போன மரம் அந்த மரத்தை ரெண்டாக ரெண்டையும் சேர்த்துட்டு நடுவில் ஒரு ஓட்டை இருக்கும் பார்த்திங்களா அதில் ஒரு சின்ன ஷேடோ இருக்குது அதுக்குள்ளே வந்து தியானம் பண்ண உட்காந்துடுறாரு ஆனால் அந்த மரம் வந்து வளர்ந்து ரெண்டு சேர்ந்து அதாவது பட்டை மரம் வந்து வளர்ந்து ஒரு பெரிய விருட்சமாக வந்துருச்சு இப்போ நாம் இந்த பகுதியில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து அவரை வந்து தெய்வமாக சாமியாக பார்க்க ஆரம்பித்து கும்பிட ஆரம்பிச்சிட்றாங்க இப்போது இங்கே உள்ளவங்களுக்கு நம்பிக்கை என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த மரத்துக்கு அடியில் ஒவ்வொரு பௌர்ணமியும் போய் நீங்கள் தியானம் செய்யும்போது உங்களோட ஜாதகம் வந்து வேலை செய்யாது அதாவது கெட்ட ஜாதகமாக இருந்தால் நல்ல ஜாதகமாக இருந்தால் அங்கே போக வேண்டிய அவசியம் இருக்காது உங்கள் ஜாதகம் வந்து சரியில்லை இந்த இந்த ஜென்மமே இப்படி தான் அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அது வேலை செய்யாது அப்படின்னு சொன்னாங்க இது இங்கே மட்டும் கிடையாது எல்லா ஜீவ சமாதிக்கும் ஒருத்தன் ஜாதகம் சரியில்லாதவன் போனான்னா அவனுக்கு வந்து ஜாதகம் வேலை செய்யாது அதாவது கிரகங்கள் வந்து ஜீவ சமாதிகளில் வேலை செய்யாதுங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்போது ஜாதகத்தை வந்து சிலர்னால் வந்து கட்டுப்படுத்த முடியுது இவ்வளோ சொல்கிற விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா உங்களாலேயும் உங்கள் ஜாதகத்தை கட்டுப்படுத்த முடியும் ஜாதகம் வந்து பிறக்கிற நேரத்தை வச்சு தான் கணிக்கிறாங்க அந்த பிறக்கிற நேரம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா கிரகங்களோட அமைப்பு எப்படி இருக்கோ அப்போ அப்படி தான் வந்து உங்களோட ஜாதகம் வந்து அந்த ஜென்ம பலங்கிறது இருக்கும் நீங்கள் எப்படி இருப்பீங்க உங்களோட உடல் வாக்கு எப்படி இருக்கும் உங்களோட எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு எது பிடிக்கும் நீங்கள் எந்த வேலை செய்வீங்க அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஜென்ம பலனில் ஜென்ம லக்னத்தை வச்சு வர்ற விஷயத்தில் வந்துடும் இந்த ரெண்டாவது வந்து கோச்சார பலன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கோச்சார பலன்ங்கிறது என்னென்னா நீங்கள் பிறந்த நேரம் இல்லாமல் அந்த கிரகங்கள் மாறுபடுது பார்த்தீங்களா இப்போ சந்திரன் வந்து அப்படியே சந்திரன் வந்து டெய்லி மாறும் வேறு வேறு கட்டம் போயிட்டே இருக்கும் அது மாதிரி வந்து குரு பயிற்சி வந்து இத்தனை வருஷத்துக்கு ஒரு முறை நடக்கும் சனி பயிற்சி இத்தனை வருஷத்துக்கு ஒரு முறை நடக்கும் இப்படி கிரகங்கள் மாறும்போது உங்களோட கோ கோச்சார பலன் மாறும் இப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கும்போது அதாவது ஒரு குழந்தை வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கும்போது அவங்களுக்கு சில பதிவுகள் இருக்கும் அது என்னென்னா சகோதரர்கள் மூலியமான ஒரு சில பதிவுகள் அம்மா அப்பா மூலியமாக ஒரு பதிவு நம்மளோட மூதாதையர் தாத்தா பாட்டி ஒரு பதிவு நம்ம இருக்கிற இருப்பிடம் இது எல்லாமே ஒரு சில பதிவுகளை ஏற்படுத்திருக்கும் ஆனால் குழந்தை பிறக்கும்போது ஒரு கிரக அமைப்பு இருக்கும் அந்த குழந்தையை சுற்றி சிலர் இருப்பாங்க இவங்களோட பதிவுகள் வந்து அந்த குழந்தை அதுதான் வந்து தலையெழுத்துமாங்க அந்த குழந்தை எப்போ அம்மாவோட மடியிலேருந்து வெளியில் வரும்போது கண் காது ரெண்டுமே வெளியில் வராத அந்த நிலை அதை தான் நான் வந்து சிவலிங்கம் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லியிருப்பேன் இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு உங்கள் மூளையில் பதியக்கூடிய அந்த பதிவு தான் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஹார்ட்வேர் அப்படின்னா பிரெயினில் எழுதக்கூடிய ப்ரோக்ராம் வந்து இந்த மற்ற கிரகங்கள்னாலையும் அந்த நேரம் உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்களாலையுமே வந்து அமைக்கப்படுது இதை தான் வந்து நம்ம வந்து ஜாதகம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு மகர லக்கம் அப்படின்னா
அல்லது வந்து நீங்கள் பிறந்த இடம் வந்து ஏழ்மையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அமைப்பு இருந்துச்சுன்னா அங்கே இருப்பீங்க மூணாவது வந்து இளைய சகோதரர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இளைய சகோதரர் வந்து உங்களுக்கு வந்து தைரியத்தை தர்றாரா இல்லை வந்து தைரியம் இல்லாதது இருக்கா அப்படிங்கிறது அவருடைய எண்ணம் இப்போ நீங்கள் எல்லாத்துக்குமே இப்போ நான் வந்து தாய் நாலாவது ஸ்தானம் வந்து தாய் அப்படின்னு சொன்னேன்னா தாய் வந்து உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான பாதிப்பை தருவாங்க தாய் வந்து என்ன மாதிரியான குழந்தையாக நீங்கள் பிறக்கணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க இது எல்லாத்தையுமே அதை டிபெண்ட் பண்ணாது அஞ்சாவது வந்து குழந்தை உங்களோட குழந்தை எப்படி இருக்கும் உங்களோட முன்னோர்கள் எப்படி இருந்தாங்க அவங்களோட எண்ணங்கள் எப்படி இருந்துச்சு இப்போ உங்களுக்கு பிறக்க போகிற குழந்தையோட எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுறது அந்த அஞ்சு ஆறு வந்து அவங்களோட எதிரிகள் எதிரிகள் வந்து எப்படி இருப்பாங்க இல்லை எந்த மாதிரியான எதிரிகளை நீங்கள் சம்பாதிப்பீங்க அப்படிங்கிறது எட் ஏழு வந்து மனைவி அது வந்து அதே அது கூட்டாளிகள் உங்களோட நண்பர்கள் எப்படி இருப்பாங்க உங்களோட மனைவி எட்டு ஆயுள் ஒன்பது தந்தை பத்து தொழில் பதினொன்று மூத்த சகோதரன் பன்னெண்டு வந்து நீங்கள் செலவு செய்கிற திறன் இப்படி வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஏது அப்படின்ட்டு இருக்கு இப்போது இந்த விஷயங்கள் வந்து உங்களோட எண்ணங்களை ஒத்து போயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் யோக ஜாதகம் கவலையே இல்லை இப்போ வந்து தம்பியும் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார் அம்மாவும் வந்து நீங்கள் டாக்டர் ஆகணும்னு நினச்சிருப்பாங்க உங்களுக்கும் என்ன வந்து டாக்டர் ஆகணும்னு இருக்கும் உங்களோட தொழிற்சானமும் டாக்டராக இருக்கும் நீங்கள் தாங்க யோக ஜாதகம் ஆனால் இது ஒன்றுக்கு ஒன்றும் முரண்பட்டு அமைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா உங்களோட ஜாதகம் சரியில்லைன்னு அர்த்தம் நல்ல உச்ச ஜாதகமாக இருக்கிறவங்க வந்து இதை தொடர்ந்து கேட்டிருக்க மாட்டாங்க அதே நேரத்தில் வந்து ரொம்ப அடிமட்டத்தில் ஒரு ஜாதக அமைப்பு இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த பதிவு வந்து போய் சேர்ந்துருக்கவே சேர்ந்துருக்காது நடுத்தரமான ஜாதகர்கள் நம்ம ஜாதகம் வந்து நல்லா இல்லை ஆனால் வந்து நம்ம முன்னேறியே ஆகணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் ஆர்வம் உள்ளவங்களுக்கு தான் இந்த பதிவு இப்போ நீங்கள் தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டு இருப்பீங்க உங்களோட எண்ணம் தான் இது போன்ற ஒரு பதிவு வந்து போடுறதுக்கு காரணமாகவே ஒரு காரணியாகவே அமைஞ்சிருக்கும் ஜாதகத்தை நீங்கள் போய் கேட்டிங்கன்னா கூட அவர் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா இவ அண்ணன் வந்து இப்படி வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பார் அப்பா இந்த தொழிலில் இருப்பார் அம்மா வந்து ஒரு செல்வ சீமாட்டியாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிற வெளிப்புற கணிப்புகளை வச்சு உங்களுக்கு வந்து ஜாதகம் வந்து கணிப்பு சொல்லப்படும் பெரும்பாலும் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் நீங்கள் அதுக்குள்ளே வந்து அந்த வெளிப்புற அமைப்பை பார்க்காதீங்க இது அத்தனையுமே அடிப்படையான எண்ணங்களோட அடிப்படையில் தான் வந்து நடக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம வந்து நம்மளோட ஜாதகத்தை நமக்கு சாதகமாக மாற்றக்கூடிய அந்த வேலையை செய்ய முடியும் உங்களோட ஜாதகம் வந்து சராசரியானது அப்படின்னு நீங்கள் கணிச்சிருந்தாலும் அல்லது ஏதாவது ஒரு ஜாதகர் வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு சராசரி மனிதராக வாழக்கூடிய ஜாதக அமைப்பு உள்ளது தான் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாலும் ஆனால் உங்களுடைய எண்ணம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை படைக்கணும் ஒரு சரித்திரம் படைக்கணுங்கிற எண்ணம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க நிச்சயமாக நீங்கள் நினைக்கிறது நடக்கும் ஒரு ஜாதகர் வந்து இந்த குழந்தை வந்து அம்மா அப்பாவுக்கு ஆகாது இதில் வந்து இந்த குழந்தைக்கு வந்து அப்பா அம்மா ஆகாது இருப்பிடம் சரியில்லை சகோதர ஒற்றுமை இல்லை இந்த மாதிரி என்ன சொன்னாலுமே நீங்கள் அதை வந்து வெளிப்புறமாக பார்க்காம அது வந்து எண்ணங்களின் அடிப்படையில் நீங்கள் பாருங்கள் நம்மளோட இந்த பதிவு வந்து அந்த ரகசியம் அப்படிங்கிற புத்தகத்தோட அடிப்படை தத்துவத்தை பயன்படுத்தி தான் சொல்லப்பட்டுட்டு வருது அதன் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது ஜாதகங்கள் வந்து அழகாக இதுக்குள்ளே வந்து பொருந்தி போகுது அனைத்துமே வந்து எண்ணங்களின் அடிப்படையில் தான் நடக்குது அப்படிங்கிற புரிதல் நமக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்மளோட ஜாதகத்தை வந்து நமக்கு சாதகமாக மாற்றிக்கலாம் அப்புறம் சில பயிற்சிகள் உங்களுக்கு வந்து பரிகாரங்கள் கோவில்கள் உங்கள் மனநிலையை எப்படி வச்சுக்கணும் என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிற எல்லா விவரங்களையும் வந்து நான் வந்து தொடர்ந்து சொல்லலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் இப்போ நான் இந்த பதிவுலேயே முழுவதும் சொல்லிடலாம் அப்படிங்கிற முயற்சி தான் பண்ணேன் இதுவே வந்து ரொம்ப நீளமாக போயிடுச்சு இந்த முதல் பாகத்தில் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்லிக்கிறேன் அப்படின்னா இதில் அனைத்தும் எண்ணங்களின் அடிப்படையில் நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களோட ஜாதகத்தை உங்களுக்கு சாதகமாக மாற்றிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படை விஷயத்த சொல்லிவிட்டு என்னோடய அடுத்த பதிவில் வந்து இன்னும் தெளிவாக வந்து என்னென்னலாம் செஞ்சியா அப்படிங்கிறத நான் சொல்லலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் சில எளிமையான உதாரணங்களோட இதோட தொடர்ச்சி பதிவுக்குள்ளே நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி வாய்ப்பு இருந்தால் அந்த சீக்ரெட் ரகசியங்கிற அந்த புத்தகத்தையும் படிச்சுருங்க த பியூட்டிஃபுல் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆங்கில படம் ஒன்று இருக்குது அந்த படத்தையும் கண்டிப்பாக பார்த்துருங்க நன்றி இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா விருப்பம் தெரிவிக்கவும் தொடர்ந்து பயனுள்ள தகவல் வரும் நம்புனா பயனாளராகவும் அடுத்த தகவல் பற்றிய அறிவிப்பு வேணும்னா அறிவிப்பு மணி அழுத்தவும் இந்த த